வணக்கம் நேயர்களே பொன்னி டிவியின் சார்பாக திருமதி வசந்தா ஜவமணி பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உடைய டுடே ஹாட் நியூஸ் என்ன தெரியுங்களா சர்க்கார் படம் பற்றி தான் எந்த டிவி சேனலும் திறந்தாலும் சர்க்கார் படத்தை பற்றி தான் விமர்சனிக்கிறாங்க வேட்டியும் அந்த மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா முருகதாசை வேட்டி காண்றாங்க பாக்கியராஜ் சாரை வேட்டி காண்றாங்க அதை எழுதுனார் பாருங்க அவரை தான் நான் ஒன்றும் பார்க்கல அவர் யார் எழுதுனார் என்ன அப்படின்ற பேக்ரவுண்ட் என்னான்னு தெரியல எப்படி முருகதாஸ் வந்து அந்த கருவை வந்து எடுத்து தான் இந்த சினிமாவை தயார் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி குற்றச்சாட்டு ஆனால் முருகதாஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் பத்து வருஷத்தமாக இதை எழுதி நான் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ ஹிட் படம்லாம் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு யோசிக்க தெரியாதா இது என்னோடய பொட்டகம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் இதில் யாரோடது உண்மை பொய் அப்படின்றது ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு முடியல ஏன்னா அவங்கவுங்க மனசுக்கு தான் அவங்கவுங்களுக்கு தெரியும் எழுதுனவர்களுக்கு கஷ்டம் புரியும் ஏன்னா எனக்கு நானும் சில சிறுகதைகளெல்லாம் தினத்தந்தியில் எழுதியிருக்கேன் அதை யோசிக்கிற தன்மையை எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கணும் அதை எப்படி கருவை கொண்டாடணும் அதை கதையை எப்படி முடிக்கணும் அப்படின்ற கஷ்டமெல்லாம் அவங்க பட்டுருப்பாங்க ஆனால் திருடி வந்து கதை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் நிறைய இங்கிலீஷ் படம்லாம் திருடி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் முடியாது ஆனால் தமிழ் கருவையே தமிழ்காரன் ஒருத்தர் திருடிட்டாரு அப்படின்றதா இப்போ சர்ச்சை அவர் என்ன சொல்கிறாரு நானும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இத்தனை நாள் சினிமாவில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு தான் இந்த இதை பிடிச்சி வச்சுருந்துருக்கேன் இதை எடுத்து சா சினிமா பண்ணிட்டீங்களே சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுவும் நியாயம்தான் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பார் ஒரு கருவை உண்டாக்குறதுக்கு எவ்வளோ யோசிச்சுப்பார் பாரதி ராஜா சார் வந்து கெட்டிக்காரர் ஆனால் பசு பண்ண பாருங்கள் சீமான் சார் தான் அது கதை கருவே சீமான் சாரோடைய கரு தான் ஆனால் அதை வச்சு எப்படி எக்ஸ்டாப்ளேஷன் பண்ணி பசு மொழி எடுத்தார் என்ன மாதிரி ஓடிச்சு மனசுக்கு பிடிச்ச சினிமாவே அது ஒன்று ஆனால் கரு எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்ன்றதுலாம் இல்லை ஒரு சிலர் கிடைக்கும் அதுதான் கூட்டு முயற்சி சினிமா என்பது ஒரு கூட்டு முயற்சி அந்த சினிமாவில் வந்து கேமராமேனு ரைட்டரு கதை எழுதுகிறவர் திரைக்கதை வசனம் எழுதுகிறவர் எல்லாரும் ஒன்று கூடி ஒரு குடும்பமாக உட்காந்து தீர்மானம் பண்ணுறது தான் ஒரு சினிமா ஒருத்தர் மனசு கோணையாயிடுச்சலாலும் கோணையாயிடும் ஏட்டு சோறக்காய் கறிக்கு உதவாதுன்னு சொல்லுவாங்க எழுதுனா மட்டும் போதாது அதில் நடிக்கிறோனோ மனசில் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டால் அவன் நடிக்கணும் இவ்வளோ வேலையும் ஒரு சினிமாவில் இருக்குது அதை எல்லாம் முடிச்சுட்டாருங்க சர்க்கார் போட போய் வரப்போகுது முருகதாஸ் மனசு எவ்வளோ இருக்கும் அவர் நாலு நாள் குளிச்சாரா இல்லையான்னு கூட தெரியல இங்கே ஒரு பேட்டியில் பார்த்த பாமா இருக்கிறார் மனுஷன் இவ்வளோ காசை போட்டுட்டு இப்படி ஏமாந்து நிற்கிறமே திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரன்னு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் ஆனால் சினிமா துறையில் இதெல்லாம் சகஜ முருகதாஸ் நீங்கள் வெற்றி பெறுங்க நிச்சயமாக ஆனால் என்ன அவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கலேன்னு தான் அவர் வருத்தப்பட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறாரு செங்கோல் அங்கே கையில் கொடுத்துருவார் சார் நீங்கள் எடுத்து ப எடுத்த படுத்த படம் வெற்றி அடையும் விஜய் சாருக்கு ஒரு வெற்றி முகம் தான் ஆனால் சர்ச்சையில் சர்ச்சையில் வந்தே வெற்றி படம் கொடுக்குறீங்க சார் விஜய் சார் ஏன்னா சர்ச்சை பண்ணது படம் பார்த்திங்கன்னா ஓடி போகுது சார் உங்கள் படம் அதனால் சன் டிவி தயாரிப்பாளர்களுக்கும் விஜய் சாருக்கும் நம் ஏஆர் முருகதாஸ் வெற்றி பெறும் என்று எல்லா வல்ல இறைவனையும் வேண்டிக் கொண்டு இந்த படம் நல்ல வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று எங்கள் ரசிகர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்